Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! Как же хорошо спится на даче! Ну, это что-то! В городе так хорошо не спится никогда. Несмотря на то, что за окном пасмурная погода, мы с Борисом уже позавтракали, и я иду опять укрывать розы. Ну, я надеюсь, что он мне поможет. Наверное. Вот. Погода, конечно, не очень. Вон, я смотрю, даже тучи какие-то. То ли снег, то ли дождь будет. Неизвестно. Погода пасмурная. А, вон, даже за окном видно, что пасмурная погода. Ну, ничего, ничего. На даче в любое время погода хорошая, потому что в доме тепло и сухо. Мы сегодня быстро-быстро позавтракали бутербродами. Ну, иногда же можно позавтракать бутербродами. Ничего в этом страшного нет. Вот, а сейчас... Женька сидит, щурится. Вот что значит плохая погода. Да, собачка сладкая? А, Эльдорадо Голд? Что, щуришься? Да. Спать, спать, спать по палатам, пионерам и вожатым. Я пою песенку, она засыпает. Вот такая смешная Женька у нас. Побегала немножко, погоняла кошек и прибежала домой. Ой, как хочется спать. Вот такая смешная собачка. Несмотря на утро, хочется ей спать. Ну, видимо, потому что такая погода. Ладно, ничего страшного. Все. Все в сад. Я укрыла гортензию. Я укрыла хосты. И убрала мокрые э, листья с хосты. Так, это раз... участок он весь был завален вещами ну вещами мусором разным весь 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 там пройти даже было негде борис говорит это болезнь такая все складировать говорит что у него на участках был такой молодой человек который все таскал сколько ты говоришь там холодильников было Тут 12 холодильников ставили. печки которые все на помойках а что он с ними делал Ничего не делал, складировал. Велосипеды выброшенные. Не, ну а сейчас-то он с ними что делает? Он умер. А, он умер. Ну да, это, видимо, психическое какое-то заболевание. Ой, а потом мы не знаем, что психическое заболевание, а что норма. Это так определили ученые по общим признакам, что психическое Помойки, заболевание. цепи велосипедные на дереве, штук 40. Зачем? Висит. На дереве? Ну, он их на дерево вешал. Помойки. Не объяснял, почему? Пригодятся. Боярушник решил попробовать. Ой! Фу! Фу! Это невкусный. А потом заболел. Что-то не вот. Участок продали, и новые хозяева года два отсюда все это. Камазами, да? Вывозили. Ну, что поделаешь? Хорошо здесь. Хотя так на вот с ним разговариваешь, никогда не скажешь, что. Не подумаешь даже, да? Себе, да? Нормально разговор. Но тут к помойке доходил уже до смешного. Сосед у него берет у приятеля газель, набивает ее хламом всяким, отводит на помойку. Через день 
видит весь этот хлам на соседнем участке. Ну, говорит, Вова, а зачем мне газель? Да? Вот да. именно. Я бы мог через забор побросать и все. Помните, мы вам показывали шаровидный клен? Вот какой он теперь. Вот такой. Ну, не все готовятся ко сну растения. Вот есть те, которые еще доцветают. Боб! Да? Будешь куриные слайсы, как Вероника делала на этом, на кальке? Слайсы какое-то неприличное слово. Почему неприличное? Это все приличное. Будешь или просто курицу потушить? Слайс хочу. Хорошо, договорились. Слайс так слайс. Помыли собаку. Женя, ты что делаешь? Ты что делаешь? А? Ты что там делаешь? Иди сюда. Ну-ка иди сюда. Нельзя. Ты красивая. Ты такая красавица. Нельзя. Нельзя. Решили справиться за сурумбанной своей Ты красивая, Женя? Женя. Прячься у папы. Работалась на огороде, укрыла свои розы. Так, ну теперь надо и печечкой заняться. Надо ее затопить. Судите других. Мне бы, доктор, таблетку от нервного стресса и прививку от злобных людей, что в чужую судьбу сунут нос с интересом, забывая совсем о своей, и все учат меня, как им видится лично, что и где я должна совершить. Мне порою охота послать их публично, ну, к примеру, к мозгам, чтобы дружить. Кто-то ангелы видит во мне неземного, а потом, после пары цитат, что на стенке моей прочитают и снова судят громко меня не в попад. Сами, выдумав что-то себе не на шутку, от фантазии бурной своей начинают учить. Но постойте минутку, доктор, вирус сражает людей, ведь душа — это свет. Это храм человека, и обутым туда — это грех. Я обид не ношу, просто знаю, аптека не продаст антивирус от всех. Кто советом своим, хоть его не просили, все пытается в душу пролезть. Чем несчастнее люди, тем больше судили, не заметив свою же болезнь. Мне, к примеру, не нравится серое небо, но винить ни к чему небеса. К 
кто таким, как привиделось вам, все же не был. На того обижаться нельзя. Не судите других, по себе не судите, ведь у каждого сердце свое. Как их создал Господь, так людей и примите. Каждый пусть, как умеет, живет. Доктор, спорить нельзя, это гнев порождает. И на зло, злом не нужно грубить. Кто душой не богат, тот других осуждает а пора бы себя осудить. Это были стихи Ирины Самариной. Печка уже догорела, и в доме стало совсем-совсем тепло. Уже наступил вечер. Борис ушел отдыхать. Да, эти качели тоже меня раздражают, но убрать их, к сожалению, некуда. Поэтому зимовать они будут, скорее всего, в доме. Завтра я постараюсь их унести на второй этаж, чтобы они здесь не мешались. На втором этаже есть так называемые карманы, в эти карманы можно убрать и качели, и вот те решетки, которые у меня за спиной. До лета, когда можно будет собрать качели и поместить решетки на окна. Вот так. А сейчас уже поздно, и уже нужно ложиться спать. Сегодня было прекрасное общение. Написала Настя Рубашечка. Рада за нее. У нее все здорово. Надеюсь, вы простите меня, что я во влоге передам самые наилучшие пожелания Насте. Настя, всего самого доброго тебе. Ты умница. А сегодняшний день уже закончился, и пора всем-всем отдыхать. И мне, ребят, и вам. Завтра будет новый день, и будет новый влог. Доброй ночи, доброй ночи, страна, доброй ночи, зарубежье. Спокойной ночи.